웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 데이터 드래그 드롭 스테터스 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용하면 로우 스테터스 값을 유지한 채로 하나의 그리드 뷰 내에서 드래그 앤 드롭으로 행을 이동할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭으로 행을 이동하려면 데이터 드래그 드롭 속성이 트루이어야 합니다. 데이터 드래그 드롭 스테터스 속성의 기본 값은 펄스입니다. 로우 스테터스를 유지하려면 트루로 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 상단의 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 데이터 리스트의 딜리트 로우 함수를 이용하여 포커싱된 행을 삭제하는 코드입니다. 그리드 뷰의 데이터 드래그 드롭 속성 값은 트루입니다. 그리고 데이터 드래그 드롭 스테터스 속성 값은 기본 값인 펄스입니다. 첫 번째 행을 삭제합니다. 삭제 상태가 추가됩니다. 삭제된 행을 이동하면 상태가 삭제해서 생성으로 변경됩니다. 기존의 행을 단순히 이동해도 상태가 추가로 변경됩니다. 화면을 우클릭한 후, 뷰 데이터 컬렉션 메뉴를 선택해서 다시 확인해 보겠습니다. 두행 모두 생성 상태를 의미하는 알파벳 C가 표시됩니다. 이제 데이터 드래그 드롭 스테터스 속성 값을 트루로 변경하겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 첫 번째 행을 삭제합니다. 삭제 상태가 추가되고, 뷰 데이터 컬렉션 메뉴로 확인해봐도 상태 값은 삭제를 의미하는 알파벳 D입니다. 삭제된 행을 이동하면 삭제 상태 표시가 그대로 유지됩니다. 뷰 데이터 컬렉션 메뉴로 다시 확인해봐도 상태 값은 동일하게 삭제를 의미하는 알파벳 D입니다. 첫 번째 행을 이동해 보겠습니다. 행은 이동되지만 상태는 변하지 않습니다. 뷰 데이터 컬렉션 메뉴를 확인해 봐도 상태 값은 초기와 동일하게 아립니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.